മുട്ടയും ബ്രെഡും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് ഉള്ളി മൂന്ന് സവാള നല്ല നേരിയതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പാത്രം അടിച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീലാക്കി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി ഇപ്പം നന്നായി വെന്ത് നല്ല കുഴഞ്ഞ പാകത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് നുള്ളി ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയും മസാല പൊടികളൊക്കെ നന്നായി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി നന്നായി നല്ല വെന്ത് കുഴഞ്ഞ പാകത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് മുട്ട ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കാൽ കപ്പ് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെക്കണം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഈ വൈറ്റ് ബ്രെഡിന് പകരം നമുക്ക് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന റോളിംഗ് പിന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല നേരിയതാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല തിൻ ഷീറ്റായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയി തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരറ്റത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഇത്തിരി വിട്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഈ അറ്റം പിടിച്ച് ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അറ്റം എത്തുമ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളം തടവി ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം വിരൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും ഇതേപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അത് നന്നായി ഒട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബ്രെഡ് സ്ലൈസും വെക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ മസാല വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അറ്റം പിടിച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോ
ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇവിടെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ബ്രെഡ് റോൾസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എഗ്ഗിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് എഗ്ഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ റോൾ എടുത്ത് മുട്ടയിൽ മുക്കി അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ അടുത്ത റോള് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടയിൽ നന്നായി മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റോൾസും മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് റോൾസ് ഇപ്പം ബ്രെഡിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ മുങ്ങി പൊരിയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ റോൾസായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഹാർഡായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള റോൾസ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല പ്ലെയിൻ ആയി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള എഗ് മസാലയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്